ఆరోగ్య మంత్ర కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఫుడ్ ఎలర్జీ వాతావరణ కాలుష్యం పెంపుడు జంతువులకు సంబంధించిన ఎలర్జీ సమస్యలతో బాధపడేవారు హెచ్ఐవి ఎస్టీడి హెర్పిస్ వంటి లైంగిక సమస్యలతో బాధపడేవారు ఆ వ్యాధులకు సంబంధించిన అన్ని రకాల వైద్య పరీక్షలు నక్కల్ రోడ్ వెంకటరత్నం వీధిలో గల డాక్టర్ రజాగారి క్లినిక్ లో అందుబాటులో గలవు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోగలరు డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మొదటి దశలో హెచ్ఐవి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి మొదటి దశలో హెచ్ఐవి వ్యాధికారక లక్షణాలు చాలా స్వల్పంగా కనబడతాయి అలాంటి స్వల్పంగా కనబడే లక్షణాలని మన ఈ ఆ సమయంలో వ్యాధిగ్రస్తులు ఆ విషయాన్ని పసగట్టలేక ఆ లక్షణాలు సాధారణమే అనుకుని వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోరు కావున ఆ వ్యాధికార లక్షణాలు పెద్దగా బయటపడకపోయినా ఏ వ్యక్తికైతే ఈ వ్యాధి సోకిందో అతని ద్వారా మిగతా వారికి ఈ వ్యాధి సంక్రమించే ప్రమాదం ఎంతైనా ఉంది అందుకే ఎవరికైనా సరే అనుమానం ఉన్న వెంటనే ఈ పరీక్ష చేయించుకుని అలాగే స్త్రీ పురుషులిద్దరికి హెచ్ఐవి లక్షణాలు ఒకేలా ఉంటాయంటారా స్త్రీ పురుషుల్లో హెచ్ఐవి వ్యాధి లక్షణాలు దాదాపు ఒకే మాదిరిగా ఉంటాయి కానీ వాటిల్లో కొన్ని స్వల్ప తేడాలు ఉండే అవకాశం ఉంది స్త్రీలలో సాధారణంగా ప్రముఖంగా కనబడే పది వ్యాధి లక్షణాల గురించి నేను ఇప్పుడు తెలుసుకుందామండి హెచ్ఐవి సోకిన మొదటి వారంలో వ్యాధికారక లక్షణాల్లో చాలా మందిలో బయటపడకపోవచ్చు కొంతమందికి జలుబు జ్వరం తలనొప్పి శక్తి లేకపోవడం నిస్సత్తుగా ఉండటం లాంటి వివిధ వ్యాధికార లక్షణాలతో బాధపడుతూ ఉంటారు ఈ లక్షణాలు కొన్నిసార్లు కొన్ని వారాల్లోపే నయం అయిపోతూ ఉంటాయి కానీ మరికొన్ని సందర్భాల్లో పది సంవత్సరాలైనా ఎన్ని ఒక ఇరవై ఏళ్ళైనా ఈ ఆ వ్యాధిగ్రస్తులకి అవి వదిలిపెట్టవు కావున మరిన్ని తీవ్రమైన లక్షణాలకి శరీరాన్ని సోకినందుకు ఇవి దోహదపడుతూ ఉంటాయి ఏవైనా చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగిలినా చిన్న చిన్న రాపిడ్లు మరియు సూర్యకాంతికి కూడా చర్మం తట్టుకోలేని పరిస్థితికి చేరుకుంటూ ఉంటుందండి మామూలుగా దద్దురు అనేది ఎర్రటి పట్టికలాగా మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి చిన్నపాటి బొప్పుల్లాగా కూడా చర్మం మీద మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుందండి చర్మం మీద పొరలు పొరలుగా మారే అవకాశం కూడా ఉంది నోట్లో ఉన్న చర్మంపై మరియు జన్నాంద జన్నాంగాల దగ్గర ఉండే చర్మంపై కూడా మనకి పుళ్ళు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉండండి అలాంటి ప్రదేశాల్లో వైద్యం చేయాలంటే కూడా చాలా కష్టం హెచ్ఐవి వ్యాధిగ్రస్తులు హెర్పిస్ మరియు దాని అనుబంధ వ్యాధులు సోకే అవకాశాలు ఎక్కువగా మనకి పేషెంట్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయని సరైన వైద్యం తీసుకోవడం ద్వారా ఈ చర్మ వ్యాధుల తీవ్రత కూడా మనం తగ్గించుకోవచ్చు మెడ భాగంలో తలలో చంకల్లో గజ్జల్లో ఇలా మన శరీరం మొత్తంగా ఎక్కడైతే మనకి గ్రంథులు ఉంటాయో ఆ గ్రంథుల మీద ఈ హెచ్ఐవి వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థలో భాగం ఏదైతే ఉంటుందో అంటు వ్యాధులు సోకినప్పుడు ఈ గ్రంథులు కూడా రోగ రోగ నిరోధక కణాల ద్వారా హానికార పదార్థాలను శుద్ధి చేయడం ద్వారా ప్రారంభిస్తూ ఉంటాయండి ఎప్పుడైతే ఈ హెచ్ఐవి వ్యాధి బారిన పడతామో అలాంటి సమయాల్లో వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ ఎంతో శ్రమతో ఎక్కువసేపు పని చేయాల్సింది ఉంటుంది అంటే మనలో మన బాడీలో ఉండే ఇమ్యూనిటీ అంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఏదైతే ఉంటుందో అది తగ్గిపోవడం వల్ల బాడీలో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అంటే దేనికి మనకు వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్కి రెస్పాండ్ కాకపోవడం వల్ల ఈ మొత్తం ఈ ఫస్ట్ మనకి పడేదే ఈ గ్రంథుల మీద అలాంటి గ్రంథులు మన మెడ భాగంలో మరియు చంకల్లో గజ్జల్లో ఈ ఈ ఏరియాస్ ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఈ హెచ్ఐవి అనేది తొందరగా ఒకరి నుంచి ఒకరికి సోకే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో హెచ్ఐవి సోకిన స్త్రీలలో మెయిన్గా ఋతుక్రమంలో అంటే పీరియడ్స్లో కూడా మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి మామూలుగా వచ్చే నెలసరి స్థాయి కంటే ఎక్కువగా లేదా తక్కువగా లేదా అసలు లేకుండా అసలు రాకపోవచ్చు అండి సో అంటే నెలకి రెండుసార్లు రావటం లేదంటే బ్లీడింగ్ అయితే ఎక్కువ అవటం లేదంటే అసలు రాకుండా ఉండటం అనేది మనకి ఈ ఆడవాళ్ళు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుందండి నెలసరి మన నెలసరి ముందు వచ్చే ముందు తీవ్రమైన లక్షణాలు మనకి పేషెంట్స్లో అంటే ఈ హెచ్ఐవి వ్యాధిగ్రస్తుల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయండి జనరల్గా ఈ స్వల్పకాలిక సమయంలోనే మనకి ఈ జ్ఞాపక శక్తి కోల్పోవడం కూడా మానసిక గందరగోళం లోనవ్వటం ఒక్కొక్కసారి ఇవి ఇవి కూడా మనం పట్టించుకోకుండా అశ్రద్ధగా ఉంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ వ్యాధిగ్రస్తులు కోమా దశ కూడా చేరుకోవడం వంటి విపరీత లక్షణాలు మనకి పేషెంట్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ మగవారిలో మనం పర్టికులర్గా చూస్తూ ఉంటే సెక్షువల్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ సెక్షువల్ యాక్టివిటీస్ కూడా తగ్గిపోవటం ఒక రకంగా నిస్సత్తువుకు వెళ్ళిపోవటం బాగా నీరసంగా గమనించడం ఈ గ్రంథుల మీద గ్రంథులు ఎక్కడైతే లాలాజాల గ్రంథులు ఉంటాయో బాడీలో అక్కడ ఈ ఆ సలైవరీ గ్లాండ్ సెక్ అంటే సెక్రేషన్స్ ఎక్కువైపోవటం సో ఇట్లాంటివన్నీ మనకి పురుషుల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి డాక్టర్ గారు ఎయిడ్స్ అంటే ఏంటి అసలు దాన్ని ఎలా నిర్ధార
సో హెచ్ఐవి కనుక మరీ ఎక్కువ పురోగతి చెందితే ఆ స్థితిని మనం ఎయిడ్స్ అంటూ ఉంటామండి అంటే జనరల్గా హెచ్ఐవి అంటే ఏమిటి ఎయిడ్స్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతూ ఉంటే తెలియని స్థితిలో కూడా మన పేషెంట్స్ ఉంటూ ఉంటారు హెచ్ఐవి అంటే హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ ఎయిడ్స్ అంటే ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ అంటే దీన్నే మనం ఎక్కువగా అంటే బాగా క్రానిక్గా అయిపోయినప్పుడు ఆ స్థితిని మనం ఎయిడ్స్ అంటూ ఉంటాం సో ఈ స్థితిలో రోగ నిరోధక వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో మొత్తం అంతా డిస్ట్రాయ్ అయిపోవటం అసలు పంచ్ అయిపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అటు అంటు వ్యాధులు అనేవి విపరీతంగా శరీరాన్ని చుట్టుముడుతూ ఉంటాయి సో ఈ స్థితిలో మనకి ఎయిడ్స్ అనేది ఒకసారి ఇదైనప్పుడు మనకి జనరల్గా క్రాస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా క్లోజ్ కాంటాక్ట్స్తో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో వాటిని నిరోధించడం అనేది కష్టమవుతూ ఉంటుంది హెచ్ఐవి నుండి ఎయిడ్స్ మారడానికి కొన్ని క్యాన్సర్లు కూడా మనకి దోహదపడుతూ ఉంటాయండి సో హెచ్ఐవి వైరస్ ఉన్న అందరికీ ఎయిడ్స్ ఉన్నట్టు కాదండి సో శరీరం లోపల హెచ్ఐవి వైరస్ ఉన్నా కూడా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఆరోగ్యంగానే మనం కనిపిస్తూ ఉంటాం సో వారికి ఎప్పుడైతే ఈ ఆరోగ్యం అంటే బాడీ ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటుందో అప్పుడు దాన్ని ఎయిడ్స్ వచ్చినట్లుగా మనం పరిగణిస్తూ చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుందండి సో ఒక వ్యక్తి శరీరంలో హెచ్ఐవి వైరస్ ఉన్నట్లయితే అతన్ని హెచ్ఐవి పాజిటివ్ అని సంబోధిస్తూ ఉంటామండి సో హెచ్ఐవి ఉన్న వారికి ఎయిడ్స్ వచ్చినట్లు ఎప్పుడు నిర్ధారిస్తామంటే రక్త పరీక్షలు చేసినప్పుడు రోగ నిరోధక శక్తి క్షీణించింది అనేది తెలిసినప్పుడు సిడి ఫోర్ కణాల సంఖ్య విపరీతంగా తగ్గిపోవటం అంటే రెండు వందల కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు వీ వీటిని మనం ఎయిడ్స్ అని నిర్ధారిస్తూ ఉంటామండి సో వీటికి ఎయిడ్స్ వలన కలిగించే రుగ్మతులు ఏ ఎలా అని అంటే కొన్ని నేను వివరంగా చెప్పదలుచుకున్నా నేను డాక్టర్ గారు ఎయిడ్స్ వల్ల కలిగే రుగ్మతలు వివరిస్తారా వీటి గురించి క్లుప్తంగా చెప్పండి సార్ చర్మానికి వచ్చే క్యాన్సర్ అంటే సైటోమెగాలో వైరస్ అంటూ ఉంటాం సో వీటికి మన చర్మానికి కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి అలాగే కంటి వెనుక భాగంలో ఈ వైరస్ సోకినప్పుడు దాన్ని మనం రెటైనైటిస్ అంటూ ఉంటాం సో జనరల్గా న్యూమోనియా అంటే లంగ్స్కి అంటే కొంతమంది బాగా బాడీలో ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోయినప్పుడు ఈ న్యూమోనియా లక్షణాలు కూడా మనకి పేషెంట్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తులు చాలా మందికి సోకిన వారికి ఇది ఊపిరితిత్తులకు కూడా సోకుతుందని అడ్వాన్స్డ్ స్టేజెస్లో మనకి ఊపిరితిత్తులకు సోకినప్పుడు న్యూమోనియా లాంటి లక్షణాలు కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయండి టాక్సోప్లాస్మోసిస్ అనేది ఈ మనకి మెదడుకు సోకుతూ ఉంటుందండి మరియు ఈ న్యూమోనియానే కాకుండా ఊపిరితిత్తులకి ట్యూబర్ క్లోసిస్ వంటి లక్షణాలు కూడా అంటే క్షయ వంటి లక్షణాలు కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఆడవారిలో మనకి ఈ ఇన్వెజివ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటూ ఉంటాం అంటే ఆడవారి యొక్క గర్భానికి గర్భకోశానికి కూడా ఇది వ్యాపించే క్యాన్సర్ అంటే ఈ ఈ డయాగ్నోసిస్ మనం చూసుకున్నప్పుడు పర్టికులర్గా ఇది ఊపిరితిత్తులకి ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదంటే గర్భకోశానికి ఎఫెక్ట్ అయిందా లేకపోతే లంగ్స్కి అంటే ఊపిరితిత్తులు అంటే లంగ్స్కి ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా కంటికి ఎఫెక్ట్ అయిందా అంటే బాడీ బాగా ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ బాగా తగ్గిపోయినప్పుడు ఈ ఎయిడ్స్ అనే వ్యాధి బాగా ముదిరిపోయినప్పుడు జనరల్ అడ్వాన్స్డ్ స్టేజెస్లో ఇట్లాంటి డిసీజెస్ యొక్క లక్షణాలని మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇది ఈనాటి ఆరోగ్య మంత్ర కార్యక్రమం మరో ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం